നമസ്കാരം പത്താം ക്ലാസ്സിലെ രസതന്ത്രത്തിലുള്ള വാതക നിയമങ്ങളും മോൾ സങ്കല്പനവും എന്ന അധ്യായം വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തികച്ചും ബുദ്ധിമുട്ടായ ഒന്നാണ് വിവിധങ്ങളായ സമവാക്യങ്ങൾ എങ്ങനെ എപ്പോൾ പ്രയോഗിക്കണമെന്നറിയാതെ വലയുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മോൾ സങ്കല്പനത്തിലെ ഗണിത പ്രശ്നങ്ങൾ തികച്ചും ഒരു ബാലികാറ മല തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഒരു സമവാക്യത്തിന്റെയും സഹായമില്ലാതെ ഒരു പട്ടിക ഉപയോഗപ്പെടുത്തി എങ്ങനെ മോൾ സങ്കല്പനത്തിലെ ഗണിതക്രിയകൾ എളുപ്പമാക്കാമെന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം അങ്ങനെ മോൾ സങ്കല്പനം എളുപ്പമാക്കാൻ വേണ്ട പട്ടിക എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാമെന്ന് നമുക്ക് കാണാം അതിനു മുമ്പേ ഓരോ മൂലകത്തിന്റെയും അല്ലെങ്കിൽ സംയുക്തത്തിന്റെയും സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കണം അടുത്തതായി മോളിക്കുലർ മാസ് ഒരു തന്മാത്രയുടെയോ സംയുക്തത്തിന്റെയോ ആകെ മാസിനെയാണ് മോളിക്കുലർ മാസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് തന്മാത്രയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സംയുക്തത്തിലുള്ള ആറ്റങ്ങളുടെ ആറ്റോമിക മാസുകൾ പരസ്പരം കൂട്ടിക്കിട്ടുന്നതാണ് മോളിക്കുലർ മാസ് മോളിക്കുലർ മാസ് കാണുന്ന വിധം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഇതിന്റെ ഡെസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് ഗ്രാമിലുള്ള മാസ് മോളിക്കുലർ മാസിനെ ഗ്രാമിൽ പ്രസ്താവിക്കുമ്പോഴാണ് ഗ്രാമിലുള്ള മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഹൈഡ്രജന്റെ മോളിക്കുലർ മാസ് രണ്ടാണ് അത് ഗ്രാമിൽ പ്രസ്താവിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ഗ്രാം അതായത് ഗ്രാമിലുള്ള മാസ് രണ്ട് ഗ്രാം അടുത്തത് ജി എം എം ജി എം എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാം മോളിക്കുലർ മാസ് ഒരു പദാർത്ഥത്തിന്റെ മോളിക്കുലർ മാസ് എത്രയാണോ അത്രയും ഗ്രാം പദാർത്ഥത്തെയാണ് ഒരു ജി എം എം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രാം മോളിക്കുലർ മാസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതായത് ഹൈഡ്രജന്റെ മോളിക്കുലർ മാസ് രണ്ട് ഗ്രാമിൽ പ്രസ്താവിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ഗ്രാം അതായത് രണ്ട് ഗ്രാം ഹൈഡ്രജൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു ജി എം എം ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറയാം അടുത്തത് തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം ഒരു ജി എം എം ഏത് പദാർത്ഥം എടുക്കുകയാണെങ്കിലും ഒരു ജി എം എം ഏത് പദാർത്ഥം എടുക്കുകയാണെങ്കിലും അതിൽ ആറ് പോയിന്റ് പൂജ്യം രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് ഗാതം ഇരുപത്തിമൂന്ന് തന്മാത്രകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതിനെ അവകാട്രോ സംഖ്യ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് അടുത്തത് മോൾ ആറ് പോയിന്റ് പൂജ്യം രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് ഗാതം ഇരുപത്തിമൂന്ന് തന്മാത്രകളെയാണ് ഒരു മോൾ തന്മാത്ര എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതായത് രണ്ട് ഗ്രാം ഹൈഡ്രജനിൽ ഒരു മോൾ തന്മാത്രകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് ആറ് പോയിന്റ് പൂജ്യം രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് ഗാതം ഇരുപത്തിമൂന്ന് തന്മാത്രകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അടുത്തത് വ്യാപ്തം എസ് ടി പിയിൽ അതായത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് കെൽവിനിലും ഒരു എ ടി എം ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷറിലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു വാതകത്തിന്റെ വ്യാപ്തം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് നാല് ലിറ്റർ ആയിരിക്കും എപ്പോൾ അതൊരു മോൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ഒരു മോൾ വാതകത്തിന്റെ വ്യാപ്തം ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് നാല് ലിറ്റർ ആയിരിക്കും ഒന്നുകൂടെ പറയാം എസ് ടി പിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു മോൾ വാതകത്തിന്റെ വ്യാപ്തം എല്ലാ ഇപ്പോഴും ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് നാല് ലിറ്റർ ആയിരിക്കും അടുത്തത് നമുക്ക് ഹൈഡ്രജൻ വാതകത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പരിശോധിക്കാം ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ടു ഹൈഡ്രജൻ തന്മാത്ര എന്ന് പറയുന്ന എച്ച് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റങ്ങൾ കൂടിച്ചേർന്നാണ് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ തന്മാത്ര ഉണ്ടാകുന്നത് ഹൈഡ്രജന്റെ മോളിക്കുലർ മാസ് രണ്ട് ഹൈഡ്രജന്റെ മോളിക്കുലർ മാസ് രണ്ടാണ് അത് ഗ്രാമിൽ പ്രസ്താവിക്കുമ്പോൾ ഗ്രാമിൽ പ്രസ്താവിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ഗ്രാം രണ്ട് ഗ്രാം ഹൈഡ്രജൻ അതിനെയാണ് ഒരു ജി എം എം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒരു ജി എം എം ഹൈഡ്രജൻ അതായത് രണ്ട് ഗ്രാം ഹൈഡ്രജൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ജി എം എം ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറയാം ഇനി ഒരു ജി എം എം ഹൈഡ്രജനിൽ ആറ് പോയിന്റ് പൂജ്യം രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് ഗാതം ഇരുപത്തിമൂന്ന് തന്മാത്രകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് രണ്ട് ഗ്രാം ഹൈഡ്രജനിൽ ആറ് പോയിന്റ് പൂജ്യം രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് ഗാതം ഇരുപത്തിമൂന്ന് തന്മാത്രകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനെ ഒരു മോൾ തന്മാത്ര എന്ന് വിളിക്കുന്നു അതിനെയാണ് ഒരു മോൾ തന്മാത്ര എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കറിയാം ഹൈഡ്രജനിൽ രണ്ട് ആറ്റങ്ങളാണുള്ളത് ഹൈഡ്രജൻ തന്മാത്രയിൽ രണ്ട് ആറ്റങ്ങളാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം കണക്കാക്കുന്നതിന് നേരത്തെയുള്ള തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണത്തെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു ആറ് പോയിന്റ് പൂജ്യം രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് ഗാതം ഇരുപത്തിമൂന്ന്
ഇരുപത്തിരണ്ടേ പോയിന്റ് നാല് ലിറ്റർ ആയിരിക്കും ഇരുപത്തിരണ്ടേ പോയിന്റ് നാല് ലിറ്റർ ആയിരിക്കും അടുത്തത് ഓക്സിജൻ ഓക്സിജൻ തന്മാത്രയിൽ രണ്ട് ഓക്സിജൻ ആറ്റങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഓക്സിജന്റെ മോളിക്കുലർ മാസ് മുപ്പത്തിരണ്ട് അത് ഗ്രാമിൽ പ്രസ്താവിക്കുമ്പോൾ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഗ്രാം അതായത് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഗ്രാം ആണ് ഓക്സിജന്റെ മോളിക്കുലർ മാസ് അതിനെ ജി എം എമ്മിൽ പറയുമ്പോൾ ഒരു ജി എം എം ഓക്സിജൻ ഒരു ജി എം എം ഓക്സിജൻ അതായത് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഗ്രാം ഓക്സിജനെ ഒരു ജി എം എം ഓക്സിജൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇതിൽ ആറ് പോയിന്റ് പൂജ്യം രണ്ട് രണ്ട് ഇന്റ് പത്ത് ഘാതം ഇരുപത്തിമൂന്ന് തന്മാത്രകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതിന് ഒരു മോൾ ഓക്സിജൻ തന്മാത്ര എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഒരു മോൾ ഓക്സിജൻ തന്മാത്ര എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഒരു ഓക്സിജൻ തന്മാത്രയിൽ രണ്ട് ഓക്സിജൻ ആറ്റങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആകെ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം കാണുന്നതിന് നേരത്തെ കണ്ട തന്മാത്രയുടെ എണ്ണത്തെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഇൻറ്റു ആറ് പോയിന്റ് പൂജ്യം രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് ഘാതം ഇരുപത്തിമൂന്ന് ആറ്റങ്ങൾ ഇനി ഓക്സിജൻ തന്മാത്രയുടെ എസ് ടി പി യിലുള്ള വ്യാപ്തം അതായത് ഒരു മോൾ എസ് ഒരു മോൾ ഓക്സിജന്റെ എസ് ടി പി യിലുള്ള വ്യാപ്തം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ടേ പോയിന്റ് നാല് ലിറ്റർ ആയിരിക്കും അടുത്തത് നൈട്രജൻ നൈട്രജന്റെ മോളിക്കുലർ മാസ് ഇരുപത്തിയെട്ട് അത് ഗ്രാമിൽ പ്രസ്താവിക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തെട്ട് ഗ്രാം ഇരുപത്തെട്ട് ഗ്രാം ഇരുപത്തെട്ട് ഗ്രാം നൈട്രജനെയാണ് ഒരു ജി എം എം ഒരു ജി എം എം നൈട്രജൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒരു ജി എം എം നൈട്രജനിൽ ആറ് പോയിന്റ് പൂജ്യം രണ്ട് രണ്ട് ഇന്റ് പത്ത് ഘാതം ഇരുപത്തിമൂന്ന് തന്മാത്രകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് നൈട്രജന്റെ മോളിക്കുലർ മാസ് ഇരുപത്തെട്ടാണ് മോളിക്കുലർ മാസിന് തുല്യമായ നൈട്രജൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു ജി എം എം നൈട്രജൻ അല്ലെങ്കിൽ ആറ് പോയിന്റ് പൂജ്യം രണ്ട് രണ്ട് ഇന്റ് പത്ത് ഘാതം ഇരുപത്തിമൂന്ന് തന്മാത്രകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിന് ഒരു മോൾ നൈട്രജൻ തന്മാത്രകൾ എന്ന് വിളിക്കാം ഒരു മോൾ നൈട്രജൻ തന്മാത്രകൾ എന്ന് വിളിക്കാം നൈട്രജനിലുള്ള ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം കണ്ടെത്തുന്നതിന് ഒരു മോൾ നൈട്രജനിലുള്ള ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം കണ്ടെത്തുന്നതിന് രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം അതായത് ഒരു നൈട്രജൻ തന്മാത്രയിൽ രണ്ട് ആറ്റങ്ങളാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നേരത്തെ കണ്ടെത്തിയ തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണത്തെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ നമുക്ക് ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം കിട്ടും അതായത് ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം സമം രണ്ട് ഇൻറ്റു ആറ് പോയിന്റ് പൂജ്യം രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് ഘാതം ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇനി എസ് ടി പിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു മോൾ നൈട്രജൻ വാതകത്തിന്റെ വ്യാപ്തം എല്ലായ്പ്പോഴും ഇരുപത്തിരണ്ടേ പോയിന്റ് നാല് ലിറ്റർ ആയിരിക്കും അടുത്തതായി അമോണിയ അമോണിയ എന്ന് പറയുന്നത് നൈട്രജന്റെയും ഹൈഡ്രജന്റെയും ഒരു സംയുക്തമാണ് എൻ എച്ച് ത്രീ ഒരു നൈട്രജൻ ആറ്റവും മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റവും കൂടി ചേർന്നതാണ് അമോണിയ അമോണിയയുടെ മോളിക്കുലർ മാസ് പതിനേഴ് അത് ഗ്രാമിൽ പ്രസ്താവിക്കുമ്പോൾ പതിനേഴ് ഗ്രാം അതായത് പതിനേഴ് ഗ്രാം അമോണിയ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഒരു ജി എം എം അമോണിയ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഒരു ജി എം എം അമോണിയയിൽ ആറ് പോയിന്റ് പൂജ്യം രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റ് പത്ത് ഘാതം ഇരുപത്തിമൂന്ന് തന്മാത്രകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതിനെ ഒരു മോൾ അമോണിയ തന്മാത്ര എന്ന് വിളിക്കുന്നു ആറ് പോയിന്റ് പൂജ്യം രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റ് പത്ത് ഘാതം ഇരുപത്തിമൂന്ന് തന്മാത്രകളെ ഒരു മോൾ അമോണിയ തന്മാത്ര എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇതിലുള്ള ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം കണ്ടെത്തുന്നതിന് നേരത്തെ കണ്ടെത്തിയ തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണത്തെ നാല് കൊണ്ട് കുണിക്കണം കാരണം ഒരു നൈട്രജൻ അമോണിയ തന്മാത്രയിൽ ഒരു നൈട്രജൻ ആറ്റവും മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റവുമാണ് ഉള്ളത് അങ്ങനെ ആകെ നാല് ആറ്റങ്ങളാണ് അമോണിയ തന്മാത്രയിൽ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണത്തെ നാല് കൊണ്ട് കുണിച്ചാൽ ആകെ എണ്ണം ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം കിട്ടും അതായത് നാല് ഇൻറ്റു ആറ് പോയിന്റ് പൂജ്യം രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് ഘാതം ഇരുപത്തിമൂന്ന് ആറ്റങ്ങൾ ഇനി വ്യാപ്തം എസ് ടി പിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു മോൾ അമോണിയ വാതകത്തിന്റെ വ്യാപ്തം എല്ലായ്പ്പോഴും ഇരുപത്തിരണ്ടേ പോയിന്റ് നാല് ലിറ്റർ ആയിരിക്കും അടുത്തതായി ജലത്തിലേക്ക് പോകാം എച്ച് ടു ഒ ജലത്തിന്റെ മോളിക്കുലർ മാസ് പതിനെട്ട് അത് ഗ്രാമിൽ പ്രസ്താവിക്കുമ്പോൾ പതിനെട്ട് ഗ്രാം പതിനെട്ട് ഗ്രാം ജലത്തെയാണ് ഒരു ജി എം എം ജലം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ജി എം എം ജലത്തിൽ ആറ് പോയിന്റ് പൂജ്യം രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് ഘാതം ഇരുപത്തിമൂന്ന് തന്മാത്രകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതിനെ 
അതായത് ജല തന്മാത്രയിൽ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റവും ഒരു ഓക്സിജൻ ആറ്റവും ഉൾപ്പെടെ ആകെ മൂന്ന് ആറ്റങ്ങളാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നേരത്തെ കണ്ടെത്തിയ തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണത്തെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം അതായത് ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ഇൻറ്റു ആറ് പോയിന്റ് പൂജ്യം രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് ഘാതം ഇരുപത്തിമൂന്ന് ആണ് ഇനി ജലം ദ്രാവകമായത് കൊണ്ട് അതിന് വ്യാപ്തത്തിന് പ്രസക്തിയില്ല ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ നൈട്രജൻ അമോണിയ ജലം എന്നിവ എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് നോക്കാം ഓ ഞാനിവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് കാണുന്നില്ലല്ലേ ഞാൻ മാറിയേക്കാം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയ വീഡിയോയിലൂടെ വീണ്ടും കാണാം